Привет! Ну что, сегодня я приехала э, еще в одну усадьбу подмосковную. Называется усадьба Воробьева. Она находится на территории пансионата. Э, вроде как в интернете пишет, что вход свободный, но... В общем, посмотрим. Вперед из песни. Что я прошла? Тут с этой стороны поселок. А где-то в той стороне, где парк. Там усадьба. Идем туда. Там, скорее всего, уже пансионат. Заворачиваем сюда. И мне кажется, вот он, этот дом и стоит. Сейчас подойдем поближе, потом немножко по истории почитаем. Полет. Так, вот эта церковь Она на реставрации. Ладно, мы к ней еще вернемся. Пойдемте к основному дому. Парк не ухожен, конечно. В пенсионате могли бы как-то навести порядок. к фасаду подойдем потом мы пойдем его по кругу я тут первый раз в этой усадьбе Усадьба Воробьева находится в Подольском районе. Усадьба принадлежала сыну известного историка Василия Никитича Татищева, автору истории российской, основателю Тольятти Екатеринбурга и Перми. После Татищевых усадьбы владел царский генерал Ершов. По образу внучки Татищева, княжне Варваре Сергеевне Ершовой, урожденной Вяземской, известный художник Максимов, Друг художника Поленова написал картину, которая называется «Все в прошлом». Усадебный дом Татищева существует и поныне. Он был построен русским архитектором, ученым школы Казакова. В фасадах павильонов присутствуют паладианские мотивы. Они украшены арочными нишами. Ну вот как-то так. реставрируется. Но вход такой интересный, да? Такие 
колонны, да, интересные. Но она на реставрации. Интересная какая она. Здесь вообще закругленная. дома пойдем там информация какая-то почитаем вход конечно красивый очень необычный там видите витражи стоят видимо их вставляют задай вопрос своей вере мобильное приложение православная библиотека для всех вот так вот идут в ногу со временем тут религиозная информация я думаю будет информация про церковь такое то что такое лежит О, это такая послушайте это такая люстра ничего себе кстати тоже какой-то дом старинный вот это вот точно пансионат Ладно, я погуглю. Обычно на Фейсбуке я нахожу какую-то полезную информацию после того, как посмотрю новую усадьбу. Но, наверное, надо готовиться перед. Но, честно говоря, это всегда так неожиданно получается. Фонарь. Наверное, горят вечером фонари. Только заваленный тоже этот фонарь. Вот он заваленная малость. Пиончики. Шпиончики. Гулял, гулял и соску потерял. Какое интересное здание, да? Но оно соединено с тем зданием. Может, это уже, кстати, современные какие-то постройки. Не знаю, нигде ничего не написано. Колонны тоже такие интересные. Расширенные к низу. Теперь домик обойдем. Как птицы поют, заливаются. Как-то тут непонятно. Начали траву стричь, клок выстрекли, бросили. Как-то непонятно тут ухаживать за этим пенсионатом. Или оно в итоге не принадлежит пенсионату. Липушка. Ну и тоже фонари. Фонари затейники. А здесь какой вид? Какой простор. Ну, красота. Ну, красота. 
красота. Картина масла. Тут закрыто, чтобы не ходили. Это, конечно, особо не убережет от разрушения. Да, жаль. Конечно, жаль. Зачем там банки с подпивом на антенне? Как, как интересно. Ну что все, собственно говоря. Уходим мы, уходим. Садьба красивая, жалко, что разрушается. Выехал. Красивое место. Жалко, конечно, что он разрушается. Нет никаких реставрационных работ. К сожалению, таких усадеб в Подмосковье очень-очень много. Все. На этом я сегодня закрою это видео. Всем отличного дня и хорошего настроения. Как поют птицы. Пока хорошая пока. Я немножко рано попрощалась. Я там еще что-то интересное нашла. Не могу пока понять, что это такое. Идемте смотреть. Это какой-то арт-объект. Солнышко, женщина. Там что река какая-то прям глубокая впадина. Ну, конечно, деревья такие вековые, это липы. Похоже на липы. Там, видимо, речушка была. Сейчас ничего нет. Просто такая опасная впадина. И вот так вот можно пойти погулять. По кругу. А, нет, не по кругу. Хотя нет, почти по кругу. Короче, почти по кругу можно. Ну так чё, пансионат, санаторий, конечно. Чё бы тут не гулять среди лип. Да ведь? Там вот тоже какие-то сооружения. Разворачиваемся. Там тётенька в туалет ходит. Короче, пошли. Пошли на выход. Все. Теперь точно с вами прощаюсь. Отличного дня, хорошего настроения.